Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Modvorstellung äh, hier auf äh, Corner. Wir schauen uns jetzt den Deutsch Series äh, 7 TTV in der Version 1.1 an. Das Ganze kommt von STV Modding, findet ihr in der Kategorie Fahrzeuge mittelgroße Traktoren. Gibt es neben PC und Mac auch für Playstation 4 und Xbox One. Ja, wir haben das gute Stück Deutsch Fahr Series 7 TTV für 182.000 Euro in der Anschaffung, 9.282 im Leasing. Wir haben standardgemäß 224 PS, 600 Liter Diesel, 38 Liter Blut, 30 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit. Wir können die Felgenfarbe in diversen Farben ändern, ebenso die Hauptfarbe in drei Farben, Schwarz, Grau, Gold. Dabei ist die Hauptfarbe dieses Zwischenstück hier und die Designfarbe von Standard in Standard Matt in Grau, Grau Matt, Rot, Rot Matt, Warrior und äh, Wari, also Warrior und Warrior Matt. Dabei ist das dann hier die allgemeine Hauptfarbe. Ja, mit Reifenhersteller, Reifenvariante, Innenraumfarbe, Design, Motorausführung und Frontladeranbau stehen euch insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Config-Blöcke mit zur Verfügung. In der Version 1.1 ist folgendes neu. Neue Reifenkonfiguration, einige Bugs wurden gefixt und neue Konfiguration im Design. Wir schauen uns das aber alles mal in Ruhe an. Wir haben standardgemäß Trelleburg mit der Reifenvariante Standard. Danach gibt es Radgewichte, Breitreifen, Breitreifen mit Radgewichten, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten. Bei Michelin ebenso Standard Breitreifen, Breitreifen mit äh, Gewicht und äh, das war's. Mieters Standard, Breitreifen und wiederum Standard und dann verließen sie ihn auch schon wieder. Die Innenraumfarbe gibt es standardgemäß als schwarz und als gelb. Dabei ist hier ein kleiner Fehler mit, äh, hat sich damit eingeschlichen. Ihr seht jetzt, wo es auf gelb steht, ist es halt im Endeffekt schwarz und jetzt, wo es halt auf schwarz steht, ist es hell. Ja, kann man ja hier dementsprechend sehen, also das ist in dem Sinne ähm, noch äh, ja, vertauscht worden. Ansonsten Design gibt es einmal Standard, dann gibt es LED 1, ihr seht hier die Lampen, das hier, da mal drauf achten, zack, ne? LED 1 und dann hier oben LED 2, also da haben wir hier LEDs und da LEDs, ähm, das ist Design, da gibt es die Motorausführung 7210 TTV, 7230, 7250 und 7250 TTV Warrior. Frontladeranbau, ein simples Ja oder Nein. Gut, schauen wir uns das gute Stück mal an. Ich habe das mal hier schwarz mit Gold eingefärbt, dass wir das Ganze auch so mal so sehen können. Wir haben in den Saal die Trelleburg Reifen 670 R30er Bereifung. Wir haben hier vorne äh, Deutz Fahr Warrior 7250 äh, TTV Akkordron hier mit drauf stehen. Das sieht soweit auch gut aus. Ihr seht in der Textur haben wir ein paar Fragmente leider Gottes mit drin, ebenfalls in der schwarzen Ausführung. Das ist bei, der, bei den anderen nicht so der Fall. Ansonsten das Goldene oder Gelb aus ist eher Gold, würde ich fast behaupten. Sieht sehr, sehr edel aus, muss man lassen. Ist natürlich Geschmackssache, ob man das will, aber das passt auf jeden Fall zu diesem gelben Kontrast, wenn man den Warrior schwarz hat. Vorne dann natürlich ein äh, Fronthydraulik mit dran. Klassischer Fall, normale Fahrtleuchten und Co. Hier noch das Deutz-Logo. Hier oben jetzt die LED-Technik. Ebenso an der Seite hier mit eingebaut. Sehen wir dann später. Dann haben wir hier einmal eine GPS-Variante. Wir haben jetzt die gelbe äh, Innenausstattung, da kommt ja auch noch, ihr seht ja hier diese, diese Verchromung mit an den Auspuff dran, ist es am Ende des Tages eine schwarze Ausstattung, ne? aber äh, es ist ja in dem Sinne vertauscht. Ed Blue Tank, Hit Mac Bereich, Bremsleuchten, äh, Blinker und hier hinten noch Arbeitsleuchten, ebenso in LED Optik und dann hier hinten die üblichen Anschlüsse. Wenn wir uns das Ganze im Innenbereich anschauen, sehen wir, wir haben Lenkrad, das lässt sich schon mal bewegen, hier steht auch ganz klein Deutz Fahr noch mit drauf. Wir haben links, rechts äh, Spiegel, äh, ein paar Displays, ansonsten hier der schwarze Sitz in dem Fall, Dach haben wir hier mit dabei und ja, ansonsten sieht das eigentlich weiterhin alles ganz schnieger aus, bis, ab, bis auf die üblichen kleinen äh, Verdächtigen, die etwas unscharf sind, aber ansonsten mag das alles gehen. Also texturtechnisch gefällt mir, auch in der Version 1.1. So, Real Sound Engine, da hat sich nichts verändert, hören wir es trotzdem jetzt nochmal an.
Ja, da hört man wirklich, das ist mal ein schöner Sound. Ja, also weit weg vom Standard-Sound, so wie es auch angegeben ist. Also schön kräftig, ja, schöne Power, so wie es halt am Ende des Tages auch sein soll. Da kann man auch gar nichts dagegen sagen. Wenn wir mal zum Thema Funktionalität kommen, ihr seht hier, Fahrer ist in dem Sinne animiert. Das haut alles hin. Eine Hand am Lenkrad, die andere Hand ist am Joystick. Der Joystick ist in dem Sinne auch mit animiert. Wir haben im Innenbereich durch diese Displays, die wir hier sehen, mehrere Anzeigen. Wir haben einmal hier oben ähm, die äh, aktuelle KMH-Anzeige, die auch mit den ls tacho synchronisiert ist. Äh, wir haben hier unten nochmal an den anderen Display eine Anzeige. Dort seht ihr auch gerade, ich ändere hier den Tempomaten. Ihr seht jetzt hier 45, 44, 43. Ne? Also das kommt in dem Sinne dort auch mit angezeigt. Wir haben dann auch diese Leistungsangaben, nenne ich es einfach mal. Ihr seht die Balken. Hier von, äh, von Echo zu äh, AC, ACC, wie das aussieht. Also ne, auch alles animiert. Wir haben das Ganze vorne natürlich auch nochmal auf analoger und auch nochmal auf digitaler Basis. Ihr seht, dass da das Lenkrad so ein bisschen dazwischen ist. Also ihr habt auf jeden Fall die Qual der Wahl, wo ihr hinschaut, äh, ob wie schnell ihr gerade fahren tut. Ansonsten die einzelnen Hebel hier sind auch alle mit animiert. Ihr seht das Ganze neben dem Joystick. Also das ist ganz, äh, ganz schnieke. Wenn wir einmal in die Nacht reingehen, ihr seht hier Blinker äh, piepen bzw. klicken ist in dem Falle mit äh, dabei. Die Blinker selber werden jetzt aber hier am Dashboard nicht mit angezeigt. Ihr seht, äh, allgemein ist eine Beleuchtung da, alleine logischerweise durch die Displays, das ist ganz klar, weil hier im Innenraum selber ist nichts. Äh, wenn ich jetzt hier separat aber Licht anschalte, seht ihr, werden einzelne Elemente noch separat mit beleuchtet, was ganz äh, geil ist. Ansonsten, äh, Blinker sind im Außenbereich natürlich mit dabei, reflektieren in dem Falle auch. Wir haben Rundumleuchten, die funktionieren. Ansonsten haben wir einmal normales Fahrtlicht, das hintere Arbeitslicht und das vordere Arbeitslicht. Können wir separat mit Numpad 5 und Numpad 6 aktivieren und deaktivieren. Ja, die LEDs, das mag schleichen. Ne? Man sieht da jetzt im Spiel jetzt nicht so den, den krassen Unterschied, aber ja, das, das geht alles. Kube. Ist halt die Standardtube, die man halt so kennt. So, ansonsten haben wir noch ein bisschen Fancy Dudes mit dabei. Linke Maus, das gedrückt halten. Nach links und rechts könnt ihr hinten die Heckklappe öffnen und schließen. Nach vorne und nach hinten könnt ihr die Fahrertür öffnen und wiederum schließen. Äh, da gibt es jetzt allerdings soundtechnisch keinen Unterschied. Rechte Maus, das gedrückt halten. Nach links und rechts könnt ihr hier oben das Dach öffnen und schließen. Ist in dem Sinne auch alles mit animiert. Maximale Fahrtgeschwindigkeit 63 km/h, so wie man das aus dem Standardspiel dementsprechend auch schon kennt. Und das ist soweit auch angenehm. Beschleunigung ist jetzt nicht zu schnell, nicht zu langsam. Das Fahren ist, wie gesagt, fühlt sich soweit ganz angenehm an. Ist ein bisschen anders wie, wie, wie das Standardverhalten. Also da wurde ein bisschen was dran geschraubt. Ne? Aber ansonsten ist das eigentlich soweit alles ja, normal. Beziehungsweise man, man kennt es. Also man muss sich nicht umgewöhnen oder ähnliches. So, einmal über die Bordsteine. Zack, zack, das schafft es immer. Bevor wir zum allgemeinen Test mit, mit Flug und Gewicht kommen, ist mir hier ein was aufgefallen. Wo ich nicht weiß, ist das ein Fehler oder ist das so gewollt. Wenn ich jetzt hier vorne einlenke, äh, seht ihr, bleiben die Kotflügel ab einer gewissen Gradstellung stehen und es dreht sich nur noch das Rad. Ja. Nun ist halt die Frage an euch, ihr seid ja die Experten, ist das so gewollt? Also ist das normal? Ist das in der Realität auch so? Denn es ist hier, ne, ab nur links oder rechts, es ist halt immer bei, den jeweils, äh, ja, bei der jeweils einen Seite ist mir halt nur aufgefallen, ich werde das jetzt nicht als Fehler angreifen, selbst wenn es jetzt einer wäre, weil ich es halt nicht mit Sicherheit sagen könnte. Aber das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben für die zukünftigen Mods, die das gleiche vielleicht haben. So, ansonsten einmal hinten dran, einmal vorne mit dran. Ja. Ja, jetzt ist natürlich das Gewicht runtergefallen, das ist natürlich nicht so gut. So, Dankeschön. Dankeschön. Und ihr seht hinten dynamische Kabelschläuche sind in dem Falle hier mit dran. Das funktioniert so weiter ohne Probleme. Da klitscht nichts rum. Vorne bei dem Gewicht das gleiche in grün. Auch das funktioniert soweit alles ohne Probleme. Ja, also in dem Sinne, Test bestanden. Fehlt nur noch der Lok und es wird euch nicht überraschen. Der Lok ist sauber. Könnt ihr euch in dem Falle also auch bedenkenlos mit downloaden. Die Fehler hier oben, das sind von den anderen Leuten. Ja, ansonsten, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssi, Gowski.